，有事禀报。你这是在干嘛、啊？我一个王妃大半夜在你房间聊天，你觉得梅艳乔看到了会怎么想？白天就防我跟防贼似的，现在看到我，岂不是会吐血身亡？没有这么严重吧？哎，快快快，帮我找个地方吧。少主，属下也要事禀报。说，少主，你这是喝多了吗？怎么晃来晃去的？我。站着歇会儿。啊啊！少主，依据您的指示，属下已经带人去查了城中所有药铺近两日刀山药的购买记录，发现一家名为红香斋的胭脂铺，采购量非常巨大。是吗？红香斋？嗯，听起来很可疑。少主，你的身体没事吧？需不需要帮你检查？我很好。哦，呃。好吧，属下告退。嗯，哎，少主，我真的来报。没事，属下再次告退。嗯是吧？没有。竹子，属下不得不追眼你耳了。时间不早了，要不我先回去了。王妃。啊？你没磕着吧？竹子，你这样实属不妥。没有，就是窗帘后面的地方太小了。王妃。问题不在于窗帘后面的地方小不小，而是事关女主子。方才梅延桥说道，红香斋的胭脂挺不错的，要不我们一起去看看？主子，你可可以呀、啊。芊芊，芊叫你呢。你今天可甩了我一天的脸子了，啊？老板，这书要卖是吗？对对对，上面价格都写上了，您直接、哦、您直接看就好了。嗯、哦，好。我也不想回去啊，那我能有什么办法？那万一灵力反噬的话，就会死人的，不得不担心啊。行啊你，芊芊，你看，这是我今天赚的所有的钱，你想吃什么我都给你买，好不好？还不理我呢。还不理我是不是？行。呃，路过路过的那个帅哥靓女，有没有要这只猫的？低价处理这只猫了啊，就是它，就是它啊，肥肥胖胖的，很好啊。呃啊，猫卖吗？我我我是卖书的，猫卖不了。好吧。你不要本书啊！快点跟上我
二位客官是来看胭脂的，真不巧，最近胭脂货源紧张，好多胭脂都没有货了。要不二位改日再来吧。呃，老板，我看你这柜子上胭脂挺多的呀，怎么能说没货呢？呃，而且我可以预定。这，夫人，你喜欢什么胭脂？夫，呃。刚刚出去的那位夫人，妆面挺好看的，能给我拿个同款吗？啊，刚刚那位夫人，莫非你这不卖胭脂？啊，卖的卖的，我帮你们找找啊。谁是你夫人啊，阮叔？一男一女出来买胭脂，还能是什么关系？你想引起老板的怀疑？我们现在看上去不自然吗？那那现在自然了吗？嗯吉兆，有诗说得好：“狂风落尽深红色，绿叶成荫此满枝。”王爷真是学识渊博，英明神武。那这么说，定是哪位夫人要给王爷生个大胖小子了，是吗？是啊。<笑>我就找到这些。我觉得都差不太多。老板，要不你帮我把那个桃红色的、檀红色的，最最最重要的是那个豆沙色里带一点点正红色的。什么红？哎，就那个姨妈红。姨妈？呃，夫君，反正你也不会挑，索性出去等我吧。老板，赶紧呐！啊，好，出去。哦，姨妈红夫人，你说的是这些吧？不是，不过这些也不错。你看这时候也不早了，我们要打烊了。嗯，老板，别这样，我还想看看，嗯、呃、嗯、呃，那那那边柜子的那边，款式都挺多，挺好看的。夫人，我这边有客人。姐姐，这么巧啊！蓝侧妃，你也来卖胭脂啊？我刚离开一会儿，姐姐也来了只想要一副珍珠头面，想荣格没有，就请老板帮我从南洋运了套过来。好看吗，姐姐？嗯
刚刚蓝影回来了。我看到了。你那边呢？虽然院内门窗紧闭，可是我还是发现了刀伤药，还有带血的绷带。刚刚老板说，从南阳回来遇到了土匪，受了伤。条理清晰，还是得紧盯这个线索，慢慢找出破绽来。那这样，我们分头行动。你来查红香斋，我来盯住蓝影。我已经有主意了